ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் டைம் பாஸ் கம்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெரி வெரி சிம்பிள் பேக்கர் வெங்கட்ராமன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ ஸ்டெப்பு தான் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குங்க இது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வெரி வெரி சிம்பிள் இன்னொன்று ஸ்பெஷலாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ பேஸ் கேட்டலைஸ்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அதர் தென் என்ன ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ அசைலாக்சி கீட்டோன் தான் ரியாக்டன்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து பீட்டா டை கீட்டோன்ஸ் இந்த மெயினாக இந்த பீ பேக்கர் வெங்கட்ராமன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் குரோமோன்ஸ் அண்டு ஃப்ளோவன்ஸ் சரிங்களா குரோமோன்ஸ் அண்டு ஃப்ளோவன்ஸ் சிந்தஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது இதோட இன்டர்மீடியட் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்டர்மீடியட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் நம்ம ஏன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் இது இதாக இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குரோமோன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோவன்ஸும் நம்ம சிந்தஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம ரியாக்ஷன் என்ன மெக்கானிசம் என்ன அதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ பேஸ் கேட்டலைஸ் திஸ் இஸ் ஏ பேஸ் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் சரிங்களா அண்ட் செகண்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு சிந்தசிஸ் ஃப்ளேவோன்ஸ் அண்ட் குரோமோன்ஸ் குரோமோன்ஸ் அண்டு ஃப்ளேவோன்ஸ் சரிங்களா தேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஆர்த்தோ அசைலாக்சி கீட்டோன் கீட்டோனில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பீட்டா டை கீட்டோன் கிடைக்கிது பீட்டா டை கீட்டோன் தான் கிடைக்கிது இது ரியாக்டன்ட் இது இது ரியாக்டன்ட் இது ப்ராடக்ட் சரிங்களா வெரி ஈஸி இந்த ரியாக்டன்ட்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது என்ன ரியாக்டன்ட்டு ஆர்த்தோ அசைலாக்சி கீட்டோனில் இருந்து பீட்டர் டை கிட்டன் கிடைக்குது நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை ஒன்றும் பை ஒன்றை பார்க்கலாம் சரிங்களா என்ன ரியாக்ஷன் என்ன மெக்கானிசம் எப்படி இந்த நமக்கு பீட்டர் டை கிட்டன் கிடைக்குதுன்றது நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க அந்த ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்குள்ளே போய்க்கலாம் சரிங்களா ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எழுதிக்கிறாங்களா வாங்க பாருங்கள் இது ஆர்த்த அசைலாக்சி கீட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஆர்த்த அசைலாக்சி கீட்டனோட ஸ்ட்ரக்சர் சிஓ ஆர் அது இல்லைங்க அது சரிங்களா அடுத்து இங்கே இந்த ஆர் பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எது வேணாலும் இருக்கலாம் மெத்தில் குரூப்பாக இருக்கலாம் ஆர் கேன் பி மெத்தில் குரூப் ஆர் ஆர் கேன் பி பென்சைல் குரூப் இட் கேன் பி எனிதிங் ஓகேங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்த்த ஆசை லாக்ஸ் கீட்டு ஒன்று என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தருது பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நான் இப்போ எழுதிட்டுருக்கிறேன் சரிங்களா கவனிங்க இங்கே என்ன பண்ணுது பாருங்க சிஓ சிஹெச் டு சிஓ ஆர் அகைன் இது ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டுக்கு இப்போ போகுது பாருங்க என்ன ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் எழுதிட்டுருக்கோம் இதுக்கு மெக்கானிசத்தில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுதாங்க அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இந்த போர்ட் பெண்ணில் சரியாக எழுதுறதுக்கு வரலை வேற ஒன்றும் இல்லைங்க தவறாக எடுத்துக்காதீங்க சரிங்களா இது இது என்ன ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோன்ஸ் ஓகே வாங்க மெக்கானிசம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து என்னது ரியாக்ஷன் ஜென்ரல் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கிறோம் சரிங்களா மெக்கானிசத்தில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெக்கானிசத்தில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அகெயின் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆர்த்தோ அசை லாக்ஸு கீட்டு ஒன்று நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஆர்த்தோ அசை லாக்ஸு கீட்டு ஒன்று பாருங்கள் திரும்ப நான் முன்னாடி ஆர் போட்டோம் பார்த்திங்களா ஜென்ரல் ரியாக்ஷனில் இப்போ ஆர் போடாமல் என்ன போட போகிறேன் ஆர் போடாமல் அந்த இடத்துல ஆருக்கு பதிலாக பென்சில் குரூப் சொன்னீங்கன்னா 
அது எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து அதே தாங்க வெரி வெரி சிம்பிள் நார்த் ஆசிலாக்ஸ் கிட்டன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த பேஸ் போடுறோம் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த பேஸ் போடுறதுல இந்த பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எ ப்ரோட்டான் மெத்தில் குரூப்பில் இருந்து ஒரு ப்ரோட்டான் இந்த இடத்துலேருந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சரை தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க நான் இப்போ வந்து அந்த ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ நான் அதுதான் எழுத போகிறேன் இப்போது சரிங்களா இந்த மேலே இருக்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எழுதிக்கலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் இங்கே தான் நம்ம ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கோம் நான் நீங்கள் சிஹெச் டூ மைனஸ் ஒரு ப்ரோட்டன் போனதுக்கப்புறம் இங்கே சிஹெச் டூ மைனஸ் ஆகிடுது சரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த சிஹெச் டூ மைனஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது டைரக்ட்லி அப்டாக்ட கார்பன் ஆட்டம் அதனால் இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஃபைனலாக அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் இப்படி பாருங்க நான் என்ன நான் எப்படி எழுதுறனோ அப்படி அந்த ப்ராடக்ட் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரே நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா சரியாக எழுதியிருக்குன்னா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சைக்ளைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்பேனியான் கிடைக்குது இது என்ன இது கேர் கார்பேனியான் கிடைக்குது இந்த கார்பேனியானுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சைக்ளைசேஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இது என்ன சொல்லலாம் இது சைக்ளை என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள் சைக்ளைசேஷன் ஸ்டெப் சைக்ளைசேஷன் ஸ்டெப் கிடைக்குது நமக்கு இந்த சைக்ளிங் சிஸ்டம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளைசேஷன் ஸ்டெப் கிடைச்சிடுச்சு இப்போ இந்த சைக்ளைசேஷன் ஸ்டெப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஓப்பன் பண்ணணும் எதுக்காக டு கிவ் பீட்டா டைகிட்டோன்ஸ் இந்த ரிங் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதை பாருங்கள் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஆகுங்க இது சரியாக கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதுறோம் பாருங்கள் ஓகேங்களா அங்கே ஓ மட்டும்தான் தனியாக இருக்குது அது என்ன ஆகிடுது ஓ கட்சி ஆகிடுது இங்கே ஆல்ரெடி சி ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது நம்ம இப்போ அந்த ரியாக்ஷனில் வந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் வந்த ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ சரிங்களா கரெக்டாக போடணும்னு பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு பீட்டா டை கீட்டோன்னு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் பீட்டா டை கேட்டோன் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் எப்படி ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நமக்கு அந்த வந்து ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அது என்னென்னா உங்கள் டைலாக் கரெக்டாக எழுதலாம் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் எப்படி நடந்துச்சு இந்த மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஏ ப்ரோட்டான் சரிங்களா அதனால் என்ன கிடைக்குது நமக்குன்னா கார்பேனையான் கிடைக்கிது கார்பேனையான் கிடைக்கிது ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஏ ப்ரோட்டான் அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பேனையான் கிடைக்கிது செகண்ட் இந்த மெக்கானிசம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பேனையான் கிடைச்சதுக்கப்புறம் கேர்பேனையான் 
கார்பனியன்லேருந்து சைக்ளைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்டர் கோஸ் ஆர் சைக்ளைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் சைக்ளைசேஷன் சைக்ளைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த சைக்ளைசேஷனில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது ரிங் ஓப்பனிங் ரிங் ஓப்பனிங் தென் வீட்டை டைக்கிட்டோம் இது தாங்க இந்த மூணே ஸ்டேஜ் தான் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் ஒன்லி நமக்கு என்ன கொடுக்குது இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கணுன்ற ஸ்டெப்பை நமக்கு கொடுத்துடுது ஓகேங்களா வெரி வெரி சிம்பிள் எப்படி கிடைக்கணும் தெரிஞ்சிச்சிங்களா அதாவது இந்த பேஸ்ட் ப்ராடக்டில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் இது தேர்ட் ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து த்ரீ ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து பீட்டர் டைகோட்டன் கிடச்சிருக்கு திஸ் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்திங்களா சிம்பிள் ஒரு நம்ம அப்ளிகேஷன் ஒன்று பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் நாங்கள் நம்ம அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் அப்ளிகேஷன் எங்கே போகலாம் அங்கே வாங்க அப்ளிகேஷன் ஒன் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்து ஹைட்ராக்சி ஆர்த்து ஹைட்ராக்சி அசிட்டோஃபினோன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது என்ன ஆர்த்து ஹைட்ராக்சி சைக்ளோ அஸ்டோஃபினோன் ஆர்த்தோ ஆர்த்து ஹைட்ராக்சி அசிட்டோஃபினோன் அசிட்டோஃபினோனில் இருந்து நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைவன் கிடைக்கிறது ஒரு ஃப்ளைவன் கிடைக்கிது அந்த ஃப்ளைவனோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஓகேங்களா எழுதுறம் பாருங்கள் இந்த வீட்டை டைக்கிட்டோன்னே இதான் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ அர்த்து ஐட்டம் சஸ்ட் ஃபின்னிலேருந்து நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக டை கிட்டும் ஓகேங்களா இஸ் இது என்ன இது என்ன சொல்லலாம் நான் வீட்டை டை கிட்டனை விட சிம்பிளாக சொல்லணுனாக்கா ஃப்ளை ஓன் இங்கே வீட்டை டை கிட்டனு சொல்ல முடியாது அதனால் என்ன சொல்லலாம் ப்ளே ஒன் சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா வெரி ஈஸி தானே இந்த ஸ்டெப் எப் எப்படி நடக்குது பார்க்கலாங்களா இப்போ அப்ளிகேஷனில் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இதை ஆல்ஃபா சாரி ஆர்த்து ஹைட்ராக்ஸ் அசிட்டோஃபினோனில் இருந்து ஆர்த்து ஹைட்ராக்ஸ் அசிட்டோஃபினோனில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ப்ளே ஒன் கிடச்சிருக்கு சார் ஓகே தானுங்களா உங்களுக்கு இப்பவும் அதே தான் நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்டேஜ் ஒன்றில் என்ன நடந்திருக்கும் பென்சைலேஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பென்சைலேஷன் செகண்ட் ஸ்டேஜில் பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தேர்டில் சைக்ளிசேஷன் 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 நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருது சரியா ப்ராடக்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே 
மொத்தம் த்ரீ ஸ்டேஜ்லேயும் நமக்கு நிறையா கிட்ட வந்து ப்ராடக்ட் ஈஸியாக கிடச்சிருக்குங்க ஓகே தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய டவுட்ஸ்லாம் அந்த கமெண்ட்டில் நீங்கள் கேட்டுறது எனக்கு கட்டாயம் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ கட்டாயம் அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ